que una de sus batallas en esta administración será contra los traficantes de tierra y asentamientos ilegales. Manifestó que son aproximadamente 35 sectores, entre el noroeste de la urbe y la vía a la costa, a los que se les brindará atención, servicios básicos y sobre todo la legalización. Ahí estarían habitando por lo menos unas 20.000 familias. Sin embargo, solo se lo hará para aquellas que hayan vivido en el lugar hasta el año 2016, indicando la responsabilidad a la gobernación y la Secretaría de Riesgos. Si creen que van a tener algo a través de tomarse o de engañar a familias necesitadas, a través de darles tierras que no hay nada, que no les pertenecen y que no tienen servicio, están muy equivocados. Por otro lado, confirmó el primer acercamiento con dueños de canteras e industrias en la zona de la vía a la costa para empezar con el cambio en el sector. 25 estarían aún contaminando. Y aquí solamente hay una opción, o remedian y cumplen o sencillamente no van a poder seguir funcionando. Para este jueves se espera una reunión, pero esta vez con los presidentes de comité de las diferentes urbanizaciones. Se anunció además el concurso que se subió para ver qué empresa será escogida para la recolección de desechos sólidos en la ciudad y qué empresa participará además para la limpieza del estero salado. Finalmente empezaron los estudios para entregar las nuevas etapas de la metrovía en los cantones de Durán y San Borondón en el 2020. De esta manera buscando aliviar el intenso tráfico que afecta también a la ciudad de Guayaquil. Valerie Villalaba, 24 horas.